அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது புங்குடி தீவு காளி கோயில் இடம்பெற்ற கும்பாவிசக இறுதி நாள் நிகழ்வையும் அந்த கோயில் பற்றிய தகவல்களையும் இந்த காணொலியில் முற்று முழுதாக பார்க்க போகிறோம் தொடர்ச்சியாக பாருங்கோ நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கிற இடமானது புங்குடு தீவு நான்காம் பட்டாரம் பிட்டியம்பதி அருள்மிகு ஸ்ரீ காளிகா பரமேஸ்வரி அம்பாளுடைய சன்னிதானத்திலே இப்பொழுது நான் நின்று சில கருத்துக்களை வாங்குவதற்கு நான் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றேன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இலகுவாக வருவதென்று சொன்னால் வேலணைப்பாலம் வேலணைப்பாலத்தின் இருந்து நைனாதீவு செல்லுக்கும் முன் அதாவது பெருங்காட்டு சந்தியால் இடப்பக்கம் திரும்புகின்ற பொழுது இருபட்டி என்று அழைக்கப்படும் அந்த இடத்திலே புகுதீவு நான்காம் பட்டணத்திலே இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கின்றது இந்த ஆலயமானது ஆரம்ப காலத்திலே ஒரு குறுகிய பழமை வாய்ந்த ஆலயமாக இங்கே காணப்பட்டாலும் இங்கே அடியார்களுடைய புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற அடியார்கள் மற்றும் எங்களுடைய கிராமத்திலே வாழ்கின்ற அடியார்கள் இந்த புங்குடுதீவிலே வாழுகின்ற அடியார்களுடைய இந்த ஒத்துழைப்பாலே மிக குறுகிய காலத்தில் அதாவது கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடத்திலே இந்த ஆலயம் புதுப்பழிவோடு திகழ்ந்திருக்கின்றது நிறைவடைந்திருக்கின்றது இன்றைய தினம் இரவு அழகிய பூந்தண்டிலே எம்பரமாட்டி வீதி விழா வருகின்ற இந்த கண்கொள்ளா காட்சியும் இடம்பெற இருக்கின்றது இந்த ஆலயமானது எங்களுடைய முன்னோர்களால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த ஆலயம் சிறு ஆலயமாக காணப்பட்டு பின்பு ஓரளவு பெரிதாகவும் அதன் காலப்பகுதியில் இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த காலப்பகுதியிலே மிக பிரமாண்டமான முறையிலே தீவு பகுதியிலே அதாவது தீவு பகுதியிலே இந்த ஆலயமும் ஒரு பெயர் சொல்லக்கூடிய ஆலயமாகவும் இங்கே திகழ்கின்றது அது மட்டுமில்லை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு பேசி கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய நான் பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இடப்பக்கத்திலே அங்கே அம்பாள் அமுத மண்டபத்திலே அடியார்களுக்கு உற்சவ காலங்களிலும் ஏனைய உற்சவ சிறப்பு காலங்களிலும் அங்கே அன்னதானங்கள் வழங்கப்படுவது வழமை அந்த அன்னதானங்களை இங்கே சிறப்பு என்னென்று சொன்னால் அந்த அன்னதானங்களை சமைத்து அடியார்களுக்கு கொடுப்பதெல்லாம் இங்கே வாழ்கின்ற இளைஞர்கள் இங்கே மாதர் சங்கம் இங்கே வாழக்கூடிய ஏனைய பக்த அடியார்களும் இங்கே அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த ஒத்துழைப்போடு தான் இந்த அன்னதானம் அடியார்களுக்கெல்லாம் சமைத்து பத்து தினங்களும் இந்த மகோற்சவ காலங்கள் காலங்களிலே அன்னதானம் வழங்கப்படும் ஏனைய உற்சவ காலங்களிலேயும் அன்னதானம் வழங்கப்படும் இந்த ஆலயத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டால் இந்த ஆலயத்திலே அது ஆலயத்திலே தீவு பகுதியிலே இந்த ஆலயத்திலே மிக பிரமாண்டமாக ரெண்டு மணிக்கோபுரங்கள் இங்கே கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஆலயத்திலே குறிப்பாக தீவு பகுதியிலே இது இந்த ஆலயத்திலே தான் இது காணப்படுது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல எங்களுடைய ஆலயத்திற்கு அருகாமையில் இங்கே ஒரு வைரவ கோயில் இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு ஒரு பழமை வாய்ந்த ஆலயமாக காணப்படுகின்றது இந்த இதனுடைய சிறப்பு என்னென்னு சொன்னால் இதனுடைய நாளிலே தான் அங்கேயும் ஒரு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனுடைய பூர்த்தி நாற்பத்தெட்டு நாள் அது பூர்த்தி நாளும் அதுவும் ஒன்று தான் இந்த ஆலயம் ஒரு பழமை வாய்ந்த தொன்மா தொன்மை வாய்ந்த ஆலயங்கள் இந்த ஆலயத்திலே ஒரு சிறப்பு ஒன்று இந்த ஆலயத்தினுடைய வழிபட்டு எங்களுடைய இந்த சன்னிதானத்திலே இந்த காளிகா பரமேஸ்வரி அம்பாளை வழிபட்டு நிறைவடைந்து பூஜைகள் எல்லாம் முறைபடை நிறைவடைந்து அந்த வைரவர் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கும் அந்த தரிசனம் செய்து அந்த வேப்பிலையிலே வேப்ப மரத்திலே வேப்பிலை குடுங்கி அங்கே தங்களுடைய சன் வீடுகளுக்கு கொண்டு போவது இந்த ஆலயத்தினுடைய ஒரு வளமை அது இந்த இதிலே ஒரு ஐதீகமாக அது இன்று வரையும் இந்த அண்மை தொட்டு இந்த காலத்திலே இருக்கின்றது 
இந்த ஆலயத்திற்கு பழமை வாய்ந்த மிக தொன்மை வாய்ந்த வரலாறுகள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்னுடைய அந்த முன்னோர்கள் காலத்திலே இதை கேட்டிருந்தால் இதற்கு வரலாறு எல்லாம் நிறைய இருக்கின்றது எனக்கு தெரிந்த வரையில் ஒரு சிறு சுருக்கத்தை நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் நீங்கள் யாராவது இந்த ஆலயத்தை பற்றி விரிவாக நீங்கள் கேட்க வேணும் என்று சொன்னால் ஒரு விழா காலங்களிலும் சரி ஏனைய உற்சவ காலங்களில் உதாரணத்தில் வெள்ளிக்கிழமைகளிலே இந்த ஆலயத்துக்கு வருகை தந்தால் சிறப்பு பூஜைகள் எல்லாம் நடைபெறும் அப்போது இந்த ஆலயத்தை பற்றி பழைய வரலாறுகளை பற்றியும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை கேட்டு நான் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
क्षेत्रे विराजमाजुंदरे कालिका परमेश्वर चंबिकाया நான் பிட்டியம்பதி ஸ்ரீ காளிகா பரமேஸ்வரி அம்பாள் ஆலயத்தினுடைய செயலாளர் உங்களுடன் பயந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த ஆலயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மகா கும்பாபிஷேகம் பாலஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சித்திர மாதம் மூன்றாம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகளாக பெரும் செருப்பணி வேலைகளை கண்டு இன்று ஒரு அழகு ஒரு அழகு மிகுந்த ஒரு ஆலயமாக திகழ்கின்றது இந்த ஆலயத்துக்கு இலங்கையில் மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளில் எல்லா நாடுகளிலும் இருந்தும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் அம்பி அம்பிகையின் பக்தர்களால் நிதியுதவியல் மாறி வழங்கப்பட்டு அதனுடைய பெரும் பங்களிப்பிலே தான் இந்த ஆலயம் இன்றைக்கு மிளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை நான் இங்கே உண்மையிலே கூறிய மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த சிறுதொழி பெருவெள்ளம் என்பது போல் இந்த ஆலயத்துக்கு நிதியுதவி அன்பளிப்பு செய்யாத ஒரு அடியார்களே இல்லை என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி எல்லாருமாக இளம் எல்லா நாடுகளிலும் இருந்து இந்த இதுக்கு இந்த பட்டு மாதத்துக்கு கீழே தங்களது நிதி நிதி பங்களிப்பை செய்து பொருளாதார உதவி சரீர உதவி அனைத்து உதவிகளிலேயும் இன்று இந்த ஆலயத்தை செய்து முடித்திருக்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட வேலைகளை இந்த ஆலயம் கண்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த ஆலயத்தினுடைய வினோசிறி சமளம் குள பவுனியா சமளம் குளத்தை சேர்ந்த ஸ்தாபதி வினோசிறி அவர்களால் இந்த ஆலயம் மிக நேர்த்தியாகவும் மிக உறுதியான வேலைப்பாடுகளும் இந்த ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் கண்கூடாகவும் அதை செய்வி வழியாகவும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் அவர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வேலைகளிலேயும் தன்னுடைய திறமையை காட்டி இங்கே இந்த வேலையை செய்திருக்கின்றார் அதில் அதே போல் தான் பரண வேலைக்குரிய சபேசன் கம்பி சபேசன் அவர்களும் இந்த ஆலயத்துக்கு மனம் வந்து தங்களால் இன்னும் மாதிரி எவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய தங்களுக்குரிய ஊதியத்தை குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இதிலே குறைத்து உங்களுக்கு ஆலயத்தை ஒரு அழகுரைய ஆலயத்தை அமைத்து தந்திருக்கின்றார் அவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அதே நேரம் இந்த ஆலயம் இவ்வளவு தூரம் முளிர்வதற்கு எல்லா நாடுகளிலும் இருந்து உதவி செய்த பண உதவி செய்து பொருள் உதவி செய்து நிதி உதவி அதே நேரம் எல்லா நாடுகளிலேயும் அதை நிதிகளை சேர்த்து வழங்கிய அடியார்கள் நிதி பங்களிப்பு செய்த அடியவர்கள் உள்ளூரில் இருக்கின்ற அடியவர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வோம் கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைய ஆலயம்னு சொன்னால் ஒரு அழகுற ஒரு திருக்கோயிலாக காட்சி அளிப்பது எங்களுக்கு அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் என்பதை கேட்டுக்கொள்ளு இன்று கும்பாபிஷேகத்தினுடைய நடைபெற்று மண்டலாபிஷேகத்தின் இறுதி நாளான நாற்பத்தெட்டு நா நாற்பத்தெட்டாவது நாள் இன்று சிறப்பாக நடந்து முடிந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் அதை உதவி செய்த ஒத்துழைப்பினுடைய அடியவர் பங்கு கொண்ட அடியவர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் எங்களோட யூடியூப் தளத்தில் வர்ற எல்லா காணொலிகளையும் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதுக்கு எங்களோட யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டினை அழுத்தி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் செய்யுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா காணொலிகளையும் தொடர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி ஜால் யூடியூப் மீண்டும் ஒரு காணொலியை சந்திப்போம்